说宝贝儿，我这刚来，感觉怎么又堆起眼儿了？娘娘，我们并没有玩过这个，一二三木头人，要不然我们重新玩吧。算了，我玩了，无聊。那要不我陪你下棋？嗯，你说你们这是古代啊，又不是原始社会，怎么能一点娱乐项目都没有呢？那我给您唱小曲儿。宝贝儿，把手给我。太子殿下，说，太子妃娘娘宫殿那边聚了许多人，娘娘正，正，正什么？奴才也不知道娘娘正在做什么，您要不要也去看看？年底女儿节，我会陪你一起回尚书府。那不是回我家？是。到时候你全家上下都会出来迎接我们。我能不回吗？为什么？因为我已经是齐家的人了，所以现在我一点都不想回娘家，我也没有回去的必要。你如此抵触闺女，可是因为害怕什么东西？怕？我怕什么？你可知道，此人是谁？这是你母亲范氏。啊，绿林，哎呀，绿林，快！哎呀，娘娘，我我的头又开始疼了，快！太子殿下。自从娘娘上次无辜落水之后，就犯下了头疼的毛病。别装了，哥这种神演技，竟然都骗不过他。给你三天时间，你最好给我一个满意的解释。到底该怎么向齐盛交代呢？到时候我就跟他说，太子殿下。说。我说，我说，我是新王母的第七个女儿，也就是七仙女。那天。我和姐妹们下凡，忽然我看到一个英俊的书生，斩！啊！这个故事不行，得换一个。如实招来。太子殿下，你可曾记得那一年你南山狩猎，救过一只可爱的小白兔？那只小白兔化作了人形，来到了人间。他发誓，他一定要向他的救命恩人报恩。斩！斩！斩！
话少说，说你该说的。话说，在公元二零一五年，也就是从现在算起，过了很久以后的某一年，有一个人，他的名字叫张鹏。此人参加了一个轰趴晚宴，这个晚宴里有一个大池子，一个貌美如花的女人扑通掉进了水里。你说，她是救了，还是没救？那必然是救了。猜的没错，她的确是跳下水去救人了。但是后来发生了什么事？太子殿下，你可猜得到？被救上来的女人，视此人为救命恩人，重金感谢了此人。非也，那是怎样？此人被那落水的女人一脚踢晕。当他醒来的时候，他就到了这里。他的名字里就多了一个字，由以前的张鹏变成了张鹏鹏。你这是在胡编笑话，来寻我开心？我向毛主席保证，我说的都是真心话。如果你说的都是真的。那我倒要问你，你说的故事里，这个落水的，那个落水的，可是在影射那日在太液池里，我没有先救。哎，我可没有含沙射影的意思啊！您和那僵尸是什么关系？我一点都不在乎。您是太子吗？将来注定要三宫六院的。别扯远了。你这么说，就是不信我说的喽？不是不信。但也不可全信，只是对你所说的事情，我不能理解罢了。如果你说的都是真的，你在你说的那个地方，可曾婚嫁？哎，这个我可以对天发誓，我从来没有娶，我从来没有嫁过人。如果我嫁过任何一个男人，我天打雷劈！太子殿下，我给你的解释，你可还满意？容我再想想，今日你先回去吧。嗯，那好，那我先下去了，你好好想着。啊，哦，记得吃榴莲哦，很好吃的哟。太子，刚才姐姐所言，您可听明白了？有一些明白，却又不全明白。妾身以为，姐姐许是中了邪，不如太子殿下找个法师来宫中驱驱邪，兴许姐姐就能好了呢。记得。在《世说奇谈》上曾再有一世，南航乔氏曾有一女，一夜而变，不识亲友，不认爹娘，言行举止更是不同以往。有术士称，此女人身未变，心却化。娘娘，娘娘，您去哪儿了呀？鬼门关。啊？哎，真想不到。在你们这儿活着，脑袋时时刻刻都被拴在脖子上。这次算是糊弄过去了，也不知道以后自己的命还在不在自己手上。嗯，此事臣妾也有所耳闻，世人皆传此女有克夫之名，当时唯有晋国公不信鬼神，迎娶此女为妻。但是不久，晋国公突然暴毙身亡了。妾身虽然希望姐姐能好起来。但是更担心殿下的安危啊。